说话呀！我哪句话不让你跟同学玩了？我已经道过歉了，我解释过了，你就没有不接我电话的时候吗？你态度能不能稍微好一点？我态度怎么不好了？我是在跟你好好说话呀。你是不是还在对我一个人来北京这件事耿耿于怀？你爱怎么想怎么想。我没想到他会跟我说分手。更没想到，从此以后，我们俩就不联系了。直到他为你租了我家的房子，我能理解，毕竟你们没有生活在一个城市。异地总是不能见面，也不能参与到对方的生活中去，猜忌自然就多了。不据我所知，小文跟你提出分手，不是因为异地，不是吗？我去北京上学这个事儿，一直都是横在我们心中的一根刺。马上就好，不着急，不着急。好。陈叔，哎，老样子啊。好。小姨，怎么今天您来买早饭？不然你希望是谁啊？初恋。<笑>原来当年害你哭天抹泪的小姑娘就是江甜呐。<笑>谁跟您说的？团队来了。嗯，好嘞。哎呀，小姨，我今天的胃口格外好。小姨走喽。两碗馄饨，两个包子。好的，稍等。哎，拉铁是时候啊。蹭饭必须积极，菜我都看好了，点吧。菜你都看好？嗯。贪得无厌啊，贪得无厌！我当初就不应该让你来帮我打相亲。那我走。开不起玩笑吗？不能走啊！你好，请问是林小小吗？我是，你是陈泽宇吧？对，是我。这位是郑钱，你的好朋友，我都听林叔叔说了，幸会啊！幸会啊！那，那我们坐吧。坐坐坐坐坐。哎，换一个呗。哎，这是你的吧？小小小，你还是小时候那样，一点都没变。小时候我们见过。你忘了，你十岁生日那年，我跟我爸去你家吃饭，我还送了你个兔子存钱罐呢。我想起来了，你是那大胖子。是我。你现在瘦了。我当时也没胖多少，好吗
。哎，对了，郑钱，嗯，你跟小小关系应该很好吧？要不怎么舍得帮这种忙？是是，我们俩关系的确挺好的。他是我以前的上司。哦，怪不得。啊，那我们点餐吧，就当老朋友相聚，也不是什么相亲。你看看你有什么喜欢吃的吗？哎，你刚才说有哪几个好吃嘞？哎，我来点吧。我看这是扫码点餐，那我来吧。我我去趟洗手间啊。你看看你有什么想吃的。这个特别好吃，嗯，你试试这个吧。嘿，这个解腻。哎，对了，我原来在你的印象里是特别胖吗？嗯，挺胖的，但是好像是十岁之后你是不是搬家了呀？对，十岁之后咱们就没见过了，应该多吃点鸡肉。嗯。你怎么还没回来？朋友没事吧？我有点不舒服，先回去了。没事，吃吧。你尝尝这个，这个也挺好吃的，看着。越过城市的路，望夜空，数着每个花落的心愿。不管你将来在世界那边，都与我无缘。你会习惯自由怎么样，兄弟？挺好。他这车呢，没开两年，人家车主有事急卖，你算赚到了。谢了哥，回头请你吃饭。哎，对了，兄弟，你是真打算转行啊？这跑运输啊，可不比搞工程赚钱呐。嗨，不改行也没辙呀，少赚一点就少赚点吧，至少。收入能稳定点儿。你呀，心态倒不错。走了，啊。您好。哎，你好，九二帮我加满。好的，谢谢啊。喂，小海，小秋哥，老程又找我麻烦了，扣了我一个月工资，你说我怎么办呀？这人怎么还没完了？你别着急，我去找他聊聊。秋哥，你别去了，真没用。我就是在想，你你说我要不要索性不干了，我就出来了。哎，行了啊，你别管了，我我帮你把钱要回来。成哥呢？成哥，你什么意思啊？哎，行行行，哎，你等我一下啊。哟，小秋啊，稀客呀，啊！成哥，我们之间的恩怨不关小海的事儿，都是养家糊口的人，你不该拖着工资不给他。行了，张小秋，别跟我这装大哥了啊！瞅见我外面这帮兄弟没有啊？哪个不是为家里打拼的？你轻轻松松一句话把他们举报了，当下他们就得喝西北风。你这是断人钱财，如同杀人父母啊！咱们俩之间是血海深仇，血海深仇
。行，成哥，我张小秋今天人就在这儿，我让你把这口恶气出了，打也好，骂也好，我都认。但是你今天必须把钱给小海杰了。我好不容易请次客，你能不能给点面子？你别玩。你好大方哦，请吃点心。跟谁发信息呢？不知道，还以为你恋爱了。你不会真恋爱了吧？喂，小海，小秋，好好忙过来。怎么了？小秋进医院了。我去，我车，哎，就待着，躺着，别乱动。哎呀，你都被打成这样了，还关心什么车呀？宝马呀，让你这么拼命啊？那是小秋哥买来准备跑运输的。跑什么运输呢？小，江工谷阿姨，你们怎么来了？我给江工打的电话。你怎么样啊？没事吧？没事，小伤。没事吧，小秋？啊，没事没事，小伤小伤。你怎么伤成这样了？报警了吗？报了。啊，您是谢工是吧？我是江田。哦，你就是那个让我大徒弟免费接烂摊子的设计师。哎呀，师傅什么免费？人家给钱了。闭嘴。啊，谢工你好，我是江田的助理，我叫吴静芳。你们来这干嘛？行了，我知道你们来干嘛，是来找我徒弟谈合作的事儿，对吗？是的，我们思来想去，还是希望能跟小秋长期合作。我们江工特别看重小秋的能力。小秋的能力那当然是没话说的，但是据我所了解，你们这工作室啊，刚开没多久，目前正是青黄不接的时候，对吗？啊，这要跟他长期谈合作，不瞎扯吗？我看你们还是先把这工作室啊。能走上正轨以后再说，啊，小秋这儿还得养伤呢。师傅，这点小伤。说什么呢？啊，我说，必须得听您的，听您的。走。啊，我们先走，小心好好休息啊。嗯，慢走啊。这老头拽什么拽呀？什么不必不必啊，老古董。他毕竟是张小秋的师傅，初次见面不信任我们，也能理解。人小秋好不容易都松口了，他临门一脚，好嘛，彻底把路给堵死了。顺其自然吧，实在不行就算了。这什么助理啊？像个趾高气昂的孔雀。哎呀，师傅啊，你有时候说话太难听了。身体好点了吗？好多了。
这次就放过你，不用破费了。我今天的午餐，你今天吃什么？你这本来就是个二手车，年头又太长了。车真修不好，修倒是能修，但是你这修车的钱呐，还不如再买辆二手车了，还不划算呢。谢谢啊，老爷。小车啊，这大晚上的过来是有什么事儿吧？嗯，小郭。你还需要收费吗？当然。我我那车报废了，想指望他赚钱是不可能了。你之前跟我说的那个活儿，我想接。哎，可是小秋，今天在医院里，你师傅可是跟我们放话了，说不让你跟我们干。我师傅那个人就这样，他这辈子只信任熟人。所以才对你们戒备心那么重，你们别介意啊。介意倒是不介意，只是我觉得你都这么大了，他怎么还不放手啊？你们不知道，我之前被一个无良设计师坑过，他是怕我上当。其实我师傅这个人特别好相处，只要他认你们当朋友，什么事儿都能答应。所以我这次来，就是想问问你们，能不能赏脸跟我师傅吃顿饭？只要我师傅认你们，那这活我肯定能接成。小秋啊，你这是孝顺呢，还是没长大呢？接个活还非得他同意？那肯定呀，那我师傅有意见，我干不踏实。我觉得行，只要你愿意跟我们合作，哄哄老人家开心也没问题。你安排吧。好，其实我师傅这个人啊特别好，你们要是跟他熟了，他没准还能帮你们支支招。嗯，那我们就拭目以待。<笑>行，哎，那我就约明天晚上，你们时间 OK 吧？你的伤没问题吧？嗨，没事儿，小伤。哎，小秋，你师傅有什么爱好啊？爱好，嗯，他就好喝苦酒。小秋，小秋，小、哎、光，我阿姨，你们来了。<笑>好久啊、哦！阿姨，你这太破费了，你。为了你拼了呀！这这地儿呀，是我师傅跟朋友他们的几个人的据点，每周都会来。一般这个点儿是他们喝的最美的时候，有什么事儿这个点儿来求，肯定能成。现在还有别人呢，那我跟小江去不是有点尴尬呀？哎，不尴尬，因为啊，那几个叔叔呀，早就让我给他们请走了。现在楼上只有我师傅一个人。好，走走走，带你们上去。师傅，嗯，哟，怪徒弟啊，你来的正好，快去找找这几个叔叔，一个个怎么都跑没影儿啊？哎呀，师傅，你先别着急找叔叔，你看谁来了？嗯，谢工，你们来干什么呢？听小秋说您身体抱恙，我和小江特意过来看看您，还给你买东西了呢，那。师傅，这可是好酒啊！<笑>不用不用了啊！哎，嗯
我这自己有，纯粮食酿造，不上头。行，那我自己喝。吴阿姨讲工，你们先坐。服务员，把盘子换一下，再烤点杏花。首先，得敬老谢。您教了小秋这么好一个徒弟，帮了我们不少忙。对对对，确实啊，就没有我师傅，就没有我现在。还得敬老谢，小秋接了我们的项目，因为我们出了纰漏，这孩子啊确实没有赚到什么钱。今天呢，我正式的跟你赔个不是。没事，吴阿姨。让您老担心了。好酒啊！来来来，有有那么好喝吗？老吴试试，来来来，来，嗯，好酒它还是不一样的。哎，等等我呀，来来来，来，咱那得干一个。真不错，还行哈。嗯，谢工，啊，今天我们来呢是想跟您商量一下和小秋长期合作的事儿。呃，呃，喝酒，不说别的事儿，喝酒。好，好，好，喝酒，喝酒，不说别的事儿。哎，来，来吧，你请。喝，来，来来，顶杠吹，顶杠吹，顶杠吹。枪还是好的啦。行，哎，师傅，师傅还喝我自己的，我来，我来，我来，这个好，怎么能让你来？咱俩爷俩真的很久没喝酒了，师傅，来来来来来，喝一个，好，喝一个，喝一个。嗯，谢叔，嗯，之前跟您提过想跟小秋长期合作的事儿，您再考虑考虑。这个合同是我为小秋准备的，您看一看，要是觉得不合适的话，您说出来，咱们可以改，直到您放心把小秋交给我们为止。小木，你太好了。行，这事儿以后再说，接着喝酒。再来两杯，喝喝喝，啊，喝喝，来来来，喝喝，唐诗。干一个，来，喝。对，呀，谢叔，我敬你。好。嗯。咱们一起自在喝一个，哎，一起再喝一个，来来来来，干杯，干杯，好，来。怎么喝这么多呀？嗯，嗯，小文，小文来了。嗯，你是小文。
没有啊，卡车。大卡车来了！你要是再这么磕，我刚把狗撞了。嗯，这狗狗，嗯嗯，还可以救你。嗯嗯，走走走走。呃，不要不要你你你管你这这这这这你管你小江，呃，谁那谁啊？这这这是是是老郑吗？呃，这这你你来。你你来你来拉扶一下我，小郑过来，嗯，哎，走，小叶，嗯，一二三，哎，哎，来，走，快点儿啊，机会呀，快。他们不会想吐吧？闭上你的乌鸦嘴！王小文，我怎么觉得你们俩挺合适的小江，好难受啊！嗯，我就说嘛，张永秋这招根本就不管用。嗯，咱俩这么白喝。谁说的？刚张永秋还来电话呢，说让你醒啊，给他去个电话。你怎么不早说呢？哎，小秋，你找我呀？你终于醒了。昨天回去之后，我师傅仔细看了咱们的合作协议，认为你们是靠谱的人，所以答应我跟你们做李家的项目。如果顺利的话，就继续长期合作。真的？那我还能骗你不成？看来短期内我是改小江，你说我今天穿什么呀？我穿花一点呢，还是素点呢？哎呀，老吴，咱们是去工作，又不是去选美，穿什么真的无所谓
。哦，好的好的。还有你，你不是去拍我胶底的素材吗？怎么这会儿你就录上了？我录个不是要从早上开始录吗？多么香！哎呀，你这，你这也录够了吧？你老对着我，你会影响我工作的。求求你了，林大导演，行吗？你待会儿再录吧，让我把这两人检查完，就是要多拍一点日常，大家才爱看嘛。你那干巴巴的装修讲解，往上一抓一大把，谁看啊？是不是的？我们就是要立人设，然后杀出重围。行，那会儿到现场，你想怎么立怎么立，我全力配合。到现场，你要不像个木偶一样，我可就谢天谢地了哟。哎呀，不会不会，我敢保证，小江到了现场以后啊，心思全在工作上，根本就不会注意到你的摄像机。我我我，这样，这么着，有吗？吗这些所有的墓室面之后我们都会进行清拆，在正式开工之前需要做一个抢固。没问题，等今天做完胶底，我就叫人去准备。天花板拆掉，要做二层。嗯，行，明白。之前跟你们有说过，要给李叔房间加个洗手间，你们来看一下。好。洗手间的位置呢，大概就在这里。嗯。回头我会把这堵墙推掉，往外扩三平米。哎，这想法好，谢谢江工。那么这就涉及到要走下水了。我是这么考虑的，你来一下。哎，因为水管呢，我们需要从这个洗手间接过去。我这次考虑啊，都希望它走走棚，藏在吊顶上。哎，我觉得挺好的。好，可以。哎，等会儿，这水管正常不都是走地下吗？为什么要改到棚顶啊？啊，因为水管是需要从洗手间接过去，走地下的话，一旦出现任何问题，就需要把这个地板全部都刨开，会影响你的正常生活。那要改走棚顶的话，是不是比地下要贵不少啊？是会贵一些，但不会太多。那这厕所非要放我爸屋里吗？放客厅行不行？其实无论是放在客厅还是放在卧室，都需要从这个洗手间走，没有任何区别。你有完没完呀、啊？就不能听设计师的吗？再说这是给爸弄房间，你哪那么多意见？我是这意思吗？这水管走上面和走下面是两个架构，我问清楚怎么了？为了给青青匀出一间房，多花了多少钱？这账你算了吗？你什么意思啊？装修是不是我也得掏一半钱呢？我告诉你，要不是因为你说以后怕有孩子没地儿住，我还不同意弄这二楼呢。李佳，你是不是想吵架？这二楼不弄，谁想跟你吵架了？你这房到底改不改？消气儿，消消气儿啊！就一个水管有什么好吵的呀？我们水电路都带质保的。走棚走地，只是多给你们一个选择，我们都是可以做的。以我的经验啊，走棚花的水料可能要多一些，但是你们家卫生间这点面积，估计最多也就多花个一二百块钱。走地的话，那么就要考虑隔出的卧室做不做隔水，因为你们卧室被两个卫生间夹在中间，一旦漏水，后果很严重。这个钱，肯定要比走棚多多了。反正我是没什么意见。那就听你的。走，出来，出来。差不多得了啊，老吴。什么走棚走地，不走水的，来水不，倒回身。藏什么？早就跟你说过了，助理工作不好做，该懂的都得懂。大家知道了吧？你不就看看图就行了吗？一定要懂那么多吗？欢迎来到室内设计专业小江啊，之前你不是教过我看施工图吗？嗯
，我还想继续学下去，能不能有时间帮我补补课呀？难得呀，主动要求学。嗯，我也想像张亚秋那样，能在专业上替你分忧解难。真的？嗯。今天我们从基础常识入手，嗯，就这么点儿啊，太少了吧？贪多嚼不烂，就这些就够你学一阵子了。不会不会，我学东西很快的。上次你教我那么复杂的工程图，不是很快就学会了吗？今天我教你认材料，嗯，我们先从最基础的板材入手。板材主要是分为。好了，关于板材的内容都在这儿了，你听懂了吗？嗯，好，那我考你啊。嗯，密度板跟颗粒板之间的区别是什么？它们都是用胶粘的碎木屑，都不环保。我说的是区别。嗯，忘了。我刚才不是说了吗？密度板比颗粒板更不防水，更容易变形，更脆弱。哦，对对对，是这样。哎呀，小江，这这太复杂了。我觉得这些钉子厂知道就行了，干嘛非要我都知道啊？你要是不知道的话，板材商糊弄你怎么办？定制厂商偷工减料，你看得出来吗？业主问你选什么好，你答得上来吗？嗯。哎，小秋，好，好，好，我马上过来。啊啊，好。怎么了？出什么事儿了？小秋说现场出了点状况，要我马上过去。我跟你一起去。不用，我自己去就行。你赶紧把板材弄清楚，回来我考你啊。仓库里边一米零八。最里面的那个房间我量过了，是一米零一。这儿的话，一米零五。哎，这房子沉降太严重了，不同房间发生了各种程度的倾斜，大概七公分。同样，天花板肯定也出现这样的问题。七公分，这个层高有二米八。如果正常找平的话，从顶到地面就要损失十四公分。地板有三公分，新搭的二层还能再压一些层高。这样的话，一层的高度太压抑了，不行。要不然从设计上找找。可这不是设计上的问题，这是建筑上的问题。你这边有没有别的办法？我这确实是有一个办法。但是很复杂，而且我们也不常用。单独找平，里边最高的地方不动，外边沉降严重的用木龙骨垫。天花板找平也一样，按区域单独找。这样的话，应该能保证每个房间的层高在两米五以上。你有把握吗？这可比正常找平复杂很多，而且还费时费力哦。只要量出来数据没问题，我就肯定没问题。那行，那听你的，赶紧吧，我帮你。我们先把数据找出来。好，哎，监工那儿有纸笔，你帮我记录一下。好，你从这儿先开始吧。干嘛呢？怎么又在这玩电脑啊？那眼睛不要了。我有正事儿，我帮江天剪视频呢。一天到晚帮江天干这干那的，什么时候帮帮自己啊？别剪了，先看看。我给你买了件漂亮的裙子，一会儿穿上去跟杨伯伯吃饭。哎，好看吧？又是粉色啊！粉色的怎么了？这粉色多衬你的肤色，多好看啊！一会儿换上啊。
，能不能不去啊？不能，你快点吧，我跟你爸在外边等你，快啊！珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，成人后情绪总反着表达。几杯荒唐以后，你说，走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。觉得累就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。中学会。